আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি অত ভালো প্রেজেন্টার নই তারপর থেকে আসে বেসিক মেইনটেনেন্স সম্পর্কে কিভাবে কি করবে কি সমস্যা আসলে কি হবে তা আসলে এত মেসেজের রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব হয় না এজন্য আমি চিন্তা করেছি যে ভিডিও বানিয়ে আমার এই চ্যানেলটাতে দিয়ে রাখি হয়তো বা কারো উপকার হতে পারে আমাদের গ্রুপের মানুষের হতে পারে বা গ্রুপের বাইরে যারা আছে তাদের উপকার হতে পারে কারণ এই রিসোর্সগুলো খুব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন জায়গায় এক জায়গাতে কোনো কিছু নাই তো আমি ভিডিওগুলোকে আসলে কিছু ভাগে ভাগ করেছি যেমন মেনটেন্যান্সের ব্যাপারগুলো হচ্ছে বেসিক মেনটেন্যান্স পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি এইভাবে তারপরে অন্যান্যগুলো অন্যান্যভাবে এগুলো একের পর এক আমি চেষ্টা করব আমার ভিডিওতে দেওয়ার জন্য আমার কিছু ভুল ভ্রান্তি হতে পারে যারা প্রফেশনাল আছেন তারা যদি জিনিসটা লক্ষ্য করেন আমাকে তোমার সঙ্গে বেশি দেখবেন আমি আসলে চেষ্টা করছি কিছুটা হলো আমার নলেজটা সবার সাথে শেয়ার করার জন্য যেন অন্তত একটা ধারণা ওনারা পেতে পারেন কারণ এত বেশি ইনকোয়ারি এত বেশি সমস্যা আমার মনে হয় আমরা গাড়ি নিয়ে নর্মালি বাইরে দেশের কেউ ফেস করে না আমরা ফেস করছি আসলে আমাদের টেকনিশিয়ানের অভাব রিসোর্সের অভাব আমাদের সেলফ ড্রাইভিংয়ের বা গাড়িকে বোঝার যে প্রবণতাটা বা বাইক গাড়ি রিক্সা যাই আপনি চালান লাগে না সেটাকে বুঝতে হবে সে কী চাচ্ছে এটার বোঝার প্রবণতাটা অনেক কম বা আমরা বুঝতে পারি না এই জন্য আসলে আমাদেরকে এক্সট্রা অনেক খরচ নিতে হয় অনেক পেইন নিতে হয় তো যাই হোক কথা বেশি না বলি আজকে প্রথম পার্টটা যেটা করতে মানে তৈরি করতে যাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে বেসিক মেনটেন্যান্স সম্পর্কে একেবারে বেসিক কোর যে মেনটেন্যান্সটা মানে একটা গাড়ি কেনার পরেই আপনার যে জিনিসগুলো আপনার কন্টিনিউসলি চেঞ্জ করতে হবে ঠিক আছে কিছুদিন পর পর এই জন্য আমি এটাকে সবার আগে প্রায়োরিটি দিচ্ছি কারণ এটার ব্যাপারে প্রচুর ইনকোয়ারি আসে ছোটো ছোটো ব্যাপারে কি করব না করব যা হোক কথা বেশি না বলে আমি আমার পয়েন্টসগুলোতে চলে আসি তো বেসিক মেনটেন্যান্স পার্ট ওয়ানে আমি ফার্স্টে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কে ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তেলের গাড়ির ক্ষেত্রে তিন হাজার কিলোমিটার বা হচ্ছে ফোর মান্থ যেটা আগে আসে সে অনুযায়ী আপনি চেঞ্জ করে ফেলবেন এটা হচ্ছে অফিসিয়াল নিয়ম তারপর আপনি কিছুটা ডিলে করতে পারেন কিন্তু ইঞ্জিন যদি ওভার হিট হয় বা আপনি পারফরমেন্স খারাপ পান গাড়ির বা আপনার যদি কোনো কিছুতে ডাউট মনে হয় যে গাড়ি আগের মতো দৌড়াচ্ছে না সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েট চেঞ্জ করাই বেটার কারণ ইঞ্জিন অয়েলটা অনেক সময় আমরা ডুপ্লিকেট পাওয়া যায় আপনার ডুপ্লিকেট অ্যাভয়েড করবেন অরিজিনালটি কিনবেন কিছু টাকা বেশি হলেও কিনবেন আর হাইব্রিডের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার কিলো পর্যন্ত একটা ইঞ্জিন অয়েল চলে কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনি কোন কোম্পানির ইউজ করছেন তারা কত কিলো অফার করছে এবং কত দিন পর চেঞ্জ করতে রিকমেন্ডেড করছে যেমন আপনি যদি মোবিল ওয়ানের নেন হ্যাঁ গ্রেডের পর গ্রেড হিসাবটা পরে গেলাম এক এক গাড়ির কিন্তু এক এক গ্রেড সেটা আপনার ডোর ম্যানুয়াল ইউজার ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে বা হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইট আপনি সার্চ দিলে পাবেন আপনার গাড়ির কোন গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল চলে যেমন ও ডাব্লিউ টোয়েন্টি টেন ডাব্লিউ থার্টি এরকম যেমন বাইকের আছে গাড়িরও আছে তো যাই হোক এখন আমি যদি মোবিল ওয়ান সাপোজ ধরি যেমন আমার গাড়ি হচ্ছে প্রিয়াস প্রিয়াস দুই হাজার ষোলো মডেলের তো আমার জন্য বেস্ট হচ্ছে যে মোবিল ওয়ান হাইব্রিডের ইঞ্জিন অয়েলটা এর হচ্ছে যে আপনার ফুললি সেন্থেটিক এখন সেন্থেটিক ব্যাপারটা যখন চলে আসে এটা কি শুধু সে মিনারেল ওয়াশ করব ইউজ করবো না সেন্থেটিক ইউজ করবো তো নর্মালি পঁচিশ হাজার বা তিরিশ হাজারের কিলোর নিচে যে গাড়িগুলো এগুলো হচ্ছে মিনারেল ইউজ করা হয় এরপরে গেলে দেখা গেলো যে আমরা ফুললি সেন্থেটিক বা সেন্থেটিকে চলে যাই ধর যা হোক আপনার ওখানে পাঁচ হাজার কিলো পর্যন্ত বা ছয় হাজার কিলো পর্যন্ত নিতে পারবেন কিন্তু সব গাড়ির ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে স্টিক দিয়ে ইঞ্জিন অয়েলটা চেক করবেন যে ওটা কি অবস্থায় আসে যদি খুব বেশি পাতলা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ করে ফেলা বেটার আর জেনুইন কিনতে হবে জেনুইনের কোনো বিকল্প নাই টাকা বাঁচানোর জন্য এখানে হয়তো আপনি কিছু টাকা বাঁচাচ্ছেন কিন্তু লং টাইমে আপনি যখন যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার আরও তার তিন চার গুণ বেশি চলে গেছে তো এখানেও যেটা হোক যে যত কিলো অফার করছে বা যত মান্থ অফার করছে তারপরে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে 
আর গ্রেডের ব্যাপারটা তো আমি ক্লিয়ার করে নিলাম এটা ছিল আমার এক নম্বর পয়েন্ট ইঞ্জিন অয়েল এবার আসি অয়েল ফিল্টারের ক্ষেত্রে অয়েল ফিল্টারটা অবশ্যই ভালো মানের নেবেন আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে ইঞ্জিন অয়েলটা সবাই ভালো মানের নেয় কিন্তু অয়েল ফিল্টারটা নিতে চায় না কম দামের নেয় সাড়ে তিনশো পাঁচশো টাকা দামের মধ্যে নেয় কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা যদি ছয় হাজার কিলো পর্যন্ত চলে আপনার অয়েল ফিল্টারটাও কিন্তু ছয় হাজার কিলো পর্যন্ত চলার চলার মতো অ্যাবিলিটি থাকতে হবে বিকজ আপনি এটা নিজে চেঞ্জ করতে পারবেন না আপনি আদার কিছু ইলিমে পার্টস আপনি নিজে চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু ইঞ্জিন অয়েল আর হচ্ছে যে অয়েল ফিল্টার হ্যাঁ মানে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার এটা আপনি নিজে চেঞ্জ করতে পারবেন এটা আপনাকে শোরুমে নিতে হবে সো এটা আপনাকে অবশ্যই ভালো মানের নিতে হবে যেন ইঞ্জিন অয়েলের সাথে আপনি এটা রিপ্লেস করতে পারেন টাইমিংটা মাথায় রাখতে হবে এবং ট্রিপ এ এতে আপনাকে একটা সার্ভিসিংয়ের পর ট্রিপ এটা জিরো করে ফেলবেন ওটা আপনি মনিটরে রাখবেন যত কত কিলো চলছে এত কিলো চলার পর আপনি চেঞ্জ করবেন যা হোক এটা খুব সহজ বিষয় তারপর যদি কমপ্লিকেটেড মনে হয় আমাকে কমেন্টসে জানাবেন আমি অটোমিটার ট্রিপ এ ট্রিপ বি এগুলো নিয়েও বা ড্যাশবোর্ডের অপশনগুলো নিয়েও আপনাদেরকে বিস্তারিত দিই আচ্ছা অয়েল ফিল্টারে আমাদের দেশে যেগুলো পাওয়া যায় এগুলো কিন্তু পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করে একবারে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত আছে সো অয়েল ফিল্টারটা ভালো মানের কিনবেন আর যদি আলি এক্সপ্রেস থেকে কিনতে পারেন তাই একটু কমে পাবেন যদি আপনি অর্থনৈতিক কোনো রকম সোর্স পান আর না পেলে আপনি চেষ্টা করবেন যে টয়টা হোক বা ড্রিঙ্কম্যান হোক বা অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের হোক যেটা হচ্ছে যে ভালো মানের অরিজিনাল দ্যাটস ইট এবার আসি আমি হচ্ছে এয়ার ফিল্টারের ব্যাপারটা তো যেহেতু ফ্রিকুয়েন্টলি আমাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল এবং অয়েল ফিল্টারটা কিন্তু আমি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো না ও চার চার হাজার কিলো বা পাঁচ হাজার কিলো বা ছয় হাজার কিলো বা তিন হাজার কিলো হোয়াট এভার অথবা থ্রি মান্থ অথবা ফোর মান্থ অথবা সিক্স মান্থ যে কোম্পানি যে অফারটা করছে ওই পিরিয়ডের পর কিন্তু আমাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু এয়ার ফিল্টার ক্যাবিন ফিল্টার এগুলো কিন্তু হচ্ছে যে মনে করেন যে চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এবং আপনি নিজেই ক্লিন করতে পারবেন সো এয়ার ফিল্টারের ক্ষেত্রে আপনার খুব যে দামি জিনিস কিনতে হবে তা না আমি অনেক অনেককে দেখেছি এয়ার ফিল্টার কিনতে তিন হাজার চার সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে কোনো দরকার নেই যেহেতু আপনাকে চার মাস পরে তিন মাস পরে বা পাঁচ মাস পরে এটা চেঞ্জ করে ফেলাই লাগতেছে বা এটার কন্ডিশনের কী অবস্থা আপনি নিজেই চেক করতে পারতেছেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনার এটা খুব দামি নিতে হবে তা না আপনি মোটামুটি অ্যাভারেজ একটা কোয়ালিটির মধ্যে আপনি নিতে পারেন তবে অরিজিনাল হলে অবশ্যই ভালো হয় আর যদি খরচ আরও কমাতে চান তাহলে আলি এক্সপ্রেসে সার্চ দিলেই পাবেন আপনার গাড়ি নিয়ে দিয়ে দেখবেন যে চার পাঁচশো টাকার মধ্যে আপনি খুব ভালো এয়ার ফিল্টার পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে আপনার একবার ডেলিভারি চারশো বাসায় দিয়ে যাবে তো এটা নিয়ে খুব পেরেশানি নেওয়ার কিছু নাই এবং আপনি নিজেই এটা ক্লিন পরিষ্কার করতে পারবেন পনেরো দিন পর পর ব্রাশ দিয়ে নিজে পরিষ্কার করে নেবেন খুলে আবার সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিবেন এরপরে আসি হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্যাবিন ফিল্টার বা হচ্ছে এসি ফিল্টার যেটাকে অনেকে বলে তো এখানে একটা ইস্যু আছে কিছু কিছু গাড়ি কিনে দেখবেন পার্স নাম্বার সব কিছু ঠিক ঠিক থাকার পরও বক্স মিলে না যেমন আমার ক্ষেত্রে বক্স মিলে নাই তো আমি যে দেখলাম যে আমার একটা গ্রুপ করা আছে গ্রুপের কারণে আমি কোনো ফিল্টারই এখানে বসাতে পারতেছিলাম না তেরা বাঁকা হয়ে থাকতো বা জোর করে ঢুকানো হয়েছে এরকম একটা ব্যাপার থাকতো পরে আমি যেটা দেখলাম সেটা চা আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি একবারে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্রোডাক্ট হচ্ছে ডুপ্লিকেট এখন অথেনেটিক অনেক কোম্পানি আসতেছে অথেনেটিক আমরা পাচ্ছি অরিজিনাল প্রোডাক্ট যদি একটু প্রাইস অনেক হাই আমাদের জন্য একটু কষ্ট হয় বাট আমরা তারপরেও গাড়ির ক্ষেত্রে তো কম্প্রোমাইজ করবো না আমরা অবশ্যই সেটা নিব আর তখন হয় কি ওই গ্রুপটা কেটে নিতে হয় হ্যাঁ আমি আমার ক্যাবিন ফিল্টারের বক্সটা যখন খুলে গ্রুপটা কেটে নিয়েছি তখন আমার এটার প্রবলেম করে নেই অনেকের প্রবলেম করতে পারে অনেকের কিন্তু আগে থেকে গাড়ি যখন আসে শোরুমে শোরুমে যখন এগুলো চেঞ্জ হয় হ্যাঁ তখন তারাই কেটে দেয় যার কারণে অনেকে অনেকে এই প্রবলেম হয়তো ফেস করবেন না বক্স ইস্যুটা কিন্তু যাদেরটা কাটা হয় না এরা এরা এটা এটা প্রবলেম ফেস করবে যেমন আমারটা কাটা হয়নি আমার গাড়িটা অ্যাজ ইট ইজ যেমন আসছিল অমনি ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে যার কারণে অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছুই ভাবে পরিবর্তন করা হয়নি সেম এখানেও আপনি ক্যাবিন ফিল্টারটা আলি এক্সপ্রেসে পাবেন খুবই কম দামে এবং ভালো গ্রেডের যেটা আমাদের এখানে দেখবেন আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা সেল হয় সেখানে আপনি ছয়শো টাকা সাতশো টাকা আনতে পারবেন ডেলিভারি চারশো 
এবার আরেকটা ফিল্টার আছে যেটা আমরা সবাই অ্যাভয়েড করে যাই স্পেশালি হাইব্রিডের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে হাইব্রিড ব্যাটারি ফিল্টার যেটা কুলিং ফিল্টার এটা থাকে হচ্ছে আপনার সিটের নিচে ব্যাক সিটের নিচে ব্যাক সিটের নিচে আর ডান দিকে তো এটাও আমরা চাইলে ইউজার চাইলে ম্যানুয়ালি এটা ক্লিন করতে পারে তো এটা কিন্তু সবাই অ্যাভয়েড করে যার কারণে কিছুদিন পরে ব্যাটারিগুলো ওভার হিট হয় ব্যাটারি সেল ড্যামেজ হওয়ার পাসুলিট থাকে ড্যাশবোর্ডে ওয়ার্নিং দিচ্ছে সার্ভিসিংয়ের জন্য এই ধরনের প্রবলেম ফেস করে তো আমরা যখন বেসিক মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে যাব হ্যাঁ তখন এটা অলি এক্সপ্রেসে পাওয়া যায় এখন আরেকটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন দিই এয়ার ফিল্টার ক্যাবিন ফিল্টার হাইব্রিড ব্যাটারি ফিল্টার এই তিনটা জিনিস আপনারা কম্বো প্যাকেজেই পাবেন মনে করেন যে বারোশো থেকে পনেরোশো টাকার মধ্যে বা সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকার মধ্যে যেটা আমাকে বাংলাদেশ থেকে কিনতে হলে মিনিমাম খরচ করতে হতো চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা এই কোয়ালিটি আমি যে যে কোয়ালিটি আপনাকে বলছি তো আপনারা এটা চেক করে দেখতে পারেন তারপরে হচ্ছে আর একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে প্রতি পনেরো দিন পর পর বা বিশ দিন পর পর এয়ার ফিল্টার ক্যাবিন ফিল্টার হাইব্রিড ব্যাটারি ফিল্টার এই তিনটা জিনিস ম্যানুয়ালি আপনারা খুলে হালকা করে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে আবার বসিয়ে দিবেন বসিয়ে দেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন ঠিক খোলার সময় যে মাথা যে দিকে ছিল আপ সাইড আপে থাকবে ডাউন সাইড ডাউনে থাকবে উল্টা করে ফেলবেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু ফিল্টার উল্টা যাবে এটা খেয়াল করবেন এক এক গাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু এক এক রকম এই জন্য খোলার সময় আগেই খেয়াল রাখবেন যেটা হচ্ছে যে আমার ফিল্টারটা কোন দিকে আছে প্রয়োজনে একটা মার্ক করে নেবেন কলম দিয়ে যে এটা আপ সাইড এটা ডাউন সাইড যেন ভুল না হয় সেক্ষেত্রে হলো গেছে আপনার হিতে বিপরীত হতে পারে আপনার এয়ার ফিল্টার এয়ার ফ্লোতে প্রবলেম হতে পারে এই ছিল বেসিক মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে একেবারে বেসিক যেটা আমাকে তিন মাস পর চার মাস পর বা পাঁচ মাস পর করতে হবে বা পনেরো দিন বিশ দিন পর আমাকে চেক করতে হবে তো এর বাইরে অ্যাকচুয়ালি আর কিছু নাই আমি ভিডিওটা আর বেশি লেনদি না করি অলরেডি বারো মিনিট পার হয়ে গেছে আমি আরও ম্যাটার নিয়ে আলাপ করব এর পরবর্তী পার্ট টুতে তো সেখানে আরও কিছু ইস্যুস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি চেষ্টা করছি আসলে আপনাদেরকে কিছুটা ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কতটুকু কাজে আসবে আল্লাহ হাফেজ